Deutsche Bank, membre du Conseil de l'Ordre de la région de Constantine, le Mélé Timida. Donc, euh, le syndicat a eu son agrément en 1999, mais il a été constitué en 1996, déjà trois ans de galère pour avoir l'agrément. Il faut savoir que le Conseil de l'Ordre, suite au décret 92-276, il a été installé pour la première fois en 1993. Euh, moins de question clair, 62, le Conseil de l'Ordre a été dissous par le gouvernement en 63. Conseil de l'Ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des sages-femmes. Donc, depuis 63 jusqu'à 93, on était resté sans Conseil de l'Ordre. Même la réglementation qui a des installations, il n'y avait pas. Le premier arrêté, j'ai fait le 20 décembre 93. Et bien, le ministre Rosius, la distance est à 200 mètres, de 50 mètres carrés, la paillasse, la rue Bédou, etc. Donc, euh, ce n'est qu'en 93, après le décret de la Cour de déontologie 92-276, qu'on a eu le Conseil de l'Ordre installé. Le premier président de l'Ordre élu, c'était M. Zemouji, rapidement, et par la suite, après la, euh, euh, une année après, le Conseil de l'Ordre a été dissous sur décision du Conseil d'État parce qu'il y a eu des recours déposés par l'UMA à l'époque devant le Conseil d'État pour vice de forme dans la convocation, donc euh, la convocation du corps électoral, les délais n'étaient pas respectés. Donc, une année, même pas, après l'élection de l'Ordre en 1993, une année après, le Conseil de l'Ordre a été dissous et ce n'est qu'en 1998 qu'on a pu organiser de nouvelles élections. Donc, le SNAPO, quand il a été constitué en 1996, la première priorité dans le programme d'action du SNAPO, euh, c'est Aziz Kogo, président régional de la Sorte à Nava. Donc, le premier point prioritaire dans le programme d'action du SNAPO, c'était l'organisation des élections du Conseil de l'Ordre. Et quand il n'y a pas de Conseil de l'Ordre, celui qui doit organiser, c'est le ministère de la Santé. Donc, en 1998, le ministère de la Santé a organisé les élections de l'Ordre et depuis donc, nous sommes avec le Conseil de l'Ordre, main dans la main, dans la coordination. Donc, euh, l'Ordre et le SNAPO sont complémentaires parce que la vocation syndicale et la vocation ordinale sont différentes mais elles sont complémentaires. L'ordre a une vocation disciplinaire, la vocation de veiller au respect de l'exercice, des règles régissant la profession. Le SNAPO est un syndicat qui dispose des moyens d'action de terrain en tout syndicat, quelle que, soit, euh, quelle que soit la profession, quel que soit le secteur d'activité de ce syndicat. Le syndicat, par vocation, il est géré par une loi la loi 9014, qui est en train d'être revue par le gouvernement actuellement. Donc, nous sommes complémentaires. D'ailleurs, il y a une commission nationale de coordination actuellement où siègent cinq membres du bureau national de l'Ordre et cinq membres du bureau national du SNAPO pour gérer les problèmes qui intéressent la profession. <coughs> Donc, euh, dès la constitution du SNAPO par une assemblée générale, il faut rappeler que les marges bénéficiaires sont régies par le décret exécutif numéro 44 du 1er février 1998. Où décret les qui gère les marges bénéficiaires. Le décret va chez Gaulle, le les marges bénéficiaires ont en quatre paliers, paye donc les marges bénéficiaires pour les prix de moins 70 dinars, c'est 50%, de 70 dinars à 110 dinars, c'est 33%, de 110 dinars à 140 dinars, c'est 25%, et plus de 140 dinars, c'est 20%. Vous aurez compris, vu les tranches de prix à l'eau, que les pratiquement euh, la majorité, la quasi euh, partie du chiffre d'affaires des pharmaciens d'officine se situe dans la marge de 20%. Donc, euh, suite à l'élaboration de ce décret, 
euh, en février 1998, même pas quatre mois après, à peu près, hein, donc euh, février, euh, mars, avril, mai, juin. Cinq mois après, le 24 juin 1998, le gouvernement a pris une décision d'accorder aux pharmaciens un régime fiscal spécial à travers la circulaire du 24 juin 1998. La circulaire du 24 juin 1998 est signée par deux ministres sur l'instruction du gouvernement, vu le statut spécial des pharmaciens d'officine, vu le marché spécifique des médicaments, les marges plafonnées, les prix réglementés, enregistrés, régulés, etc. etc. Donc, l'État a décidé d'accorder un régime fiscal spécifique aux pharmaciens d'officine. La circulaire a été signée par le ministre du Commerce et le ministre de, des Finances de l'époque. Elle dit que les pharmaciens, même s'ils ont des marges bénéficiaires de 50, de 33, de 25 et de 20%, fait le bilan de sa est déclaré 20%. Donc, la base imposable, la marge moyenne fiscale imposable est de 20%. À l'époque, à l'époque, la marge réelle des pharmaciens, puis à Khadam, Philippe Montana, elle était réellement de 33%. Il y a des gens qui ont fait leur affaire en fin d'année, ils ont fait leur affaire en fin d'année, ils ont fait leur affaire en fin d'année, ils ont fait leur affaire en fin Donc il y avait un gain de 13 points. Car la circulaire, c'est un acquis historique important qui a été réalisé par tous nos pauvres. C'est pas rien. Bachelot, la malgré une marge réelle, ça a été à 13 points. Sur la marge réelle, on déclarerait 20%. Il est lié à la circulaire, elle est applicable. Il est lié à la circulaire, il est applicable. Malheureusement, le Sahelium, la marge réelle moyenne, réelle moyenne, elle n'est plus de 33%. Parce qu'elle oublie les prix que tu as 70 dinars, 110 dinars, 140 dinars. Donc on est dans le 20%. La marge moyenne réelle, pour 4,22, on met meilleur des câbles par la Donc le gain avec bien la marge réelle ou la marge fiscale, là, pratiquement, à un avec de points, ou la trois points, au lieu de 13 points. C'est pour ça que le SNAPO n'a pas arrêté de revendiquer la révision de la marge fiscale. Lorsque les canons à 33%, après tout le monde a déclaré 20%, on avait 13 points, mais donc, on a fait 22-23%, on a seulement déclaré 20%. Donc le gain il est de 2 ou 3 points, il est devenu une zaïd, on a plus de difficultés à exercer, plus d'officine, moins de rentabilité, plus de charges, le tiers payant, le tiers payant, c'est des charges administratives, c'est des charges du personnel, la pharmacie des 4 2 employés, la semaine à 4, 5 employés, pour le même chiffre d'affaires pratiquement. Donc, les charges Zadou, les salaires Zadou, les charges locatives Zadou, la marge Noxit, où l'intérêt il a encore diminué. Donc, c'est pour ça que depuis pratiquement 12 ans, nous avons le gouvernement, le ministère des Finances, parce que la marge fiscale a dit qu'il y a un 15 ou un 10. Ça a abouti, Mara a dit, difficilement, et la loi de la loi de finances complémentaire juin 2022, on a officiellement le 1 10. C'était la loi de finances complémentaire de juin. Malheureusement, la loi de finances 2023 a dit de manière globale pour une marge moyenne fiscale. Je vais vous dire que ça a été un indice. On a déjà ici, on a dit que je suis en train de Bon, mais allez, je vais vous dire, on va le, le détailler. Haja Khara, dans le, la circulaire du 1,20, c'était le SHP. Le SHP avec 1 dinar 50 ou 2 dinar 50. C'est le service honoraire pharmacien. Service honoraire pharmacien, décrit 1 dinar 50 ou 2 dinar 50. Alors, le, 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 la boîte du médicament coûtait 10 dinars, coûtait 20 dinars, 30 dinars, ça représentait quelque chose. Mais là, maintenant, c'est devenu insignifiant. Et en plus, 
Le SHP, la circulaire dictée de la vous le dit, il est exonéré d'impôt. Un tchage, un yadis, c'était important, sans plus. Hada Fima Ekos, les marges et la circulaire du 1. Donc, un jour, tiens payant. Tiens payant, je dis toujours les jours de pète. Rubama l'Adid, nous sommes à l'Adion. J'ai un peu de tiens payant, je suis à l'Adion. Les rangs ont fait un c'est le décret 2009. Le Sahara 2009, ce n'était pas la même chose. Les jardins de domiciliation, à l'époque, le décret avait prévu qu'elle fait 11 articles, qu'un délai de paiement 30 jours, il n'y avait pas de commission, il n'y avait pas de garantie de paiement, il n'y avait pas d'incitation. Donc, avec un décret, il n'y avait pas de pharmacie. C'est pour ça que, aussi bien, L'ordre et le SNAPO, à partir du moment où la sécurité sociale commençait à demander aux pharmaciens en 2000 de venir signer la convention, on a tellement retard, l'ordre et le SNAPO, on ne signe pas cette convention. Bon, les anciens font comme à la balle, ils font ça au mois, et ils ne sont pas seigneurs, 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 et quand les pharmaciens, ils ont fait 2004, il y avait des complicités, il y avait etc. Donc c'est pour ça qu'on a milité pour changer le tiers pays. Mais avant d'arriver au changement de 2009, on est passé par des étapes. Il y avait une étape, puis mai 2002, où on a donc le, un accord avec le ministère du Travail à l'époque entre l'Ordre et le SNAPO et le ministère du Travail pour installer déjà des commissions. Mais, dès qu'il y a la chouille à le TRP, où on a le principal, on n'a pas gagné pour l'installation des commissions, pour les garanties de paiement et pour enlever la domiciliation. Mais c'est venu, c'est venu, de manière graduelle et très, très difficilement. Il y a eu pratiquement un cas de syndicat, de la sécurité sociale, et ce n'était pas facile d'avoir euh, des avancées sur le dossier du TRP. Et c'était long. Et si je vois, en mai 2000, à la septembre 2009, je crois que j'ai un décret, c'était vraiment 9 ans, presque 10 ans de lutte continue, très difficile. حصل حتى انشقاقات بين الفارماسيان انا نقول دائما كي نرجع على البريود هذيك نقول تسمى هذيك فتنه فتنه في وسط المهنه اكوز دو تو سكي يا يو كوم بروبليم او سان دو لا بروفيسيون اي دونك او سان دو لا فامي دو فارماسيان دونك ديجا اون مي 2002 اون ابي افوار لا كوميسيون ميكس لوكالمون اي اون كومونسي ا بريباري لا في دوميسيلياسيون ce n'était pas facile parce qu'à l'époque, la classe ne voulait pas céder sur la dédomiciliation quand tu fais un khata. Tu voulais quand même indiquer les outils de la chabata. Faire un petit appayant, faire des risques pour la sécurité sociale, mais faire des risques également pour le pharmacien d'officier parce que c'est lui qui avance ses médicaments pour il se met le paiement a posteriori. Et puis il y avait ce, cette notion de généralisation, elle est très importante parce qu'au début, la classe. Quand tu vois un homme conventionniste, les pharmaciens, je n'ai pas les moyens. Quand un travailleur des pharmaciens, un pharmacien de bière, un pharmacien de sport, un pharmacien de bière, donc ce n'était pas acquis. Déjà pour arriver à ce que la classe signe avec tous les pharmaciens, ce n'était pas facile. Il a fallu vraiment, il y en a que ça, c'était aussi un des points prioritaires exigé par le syndicat que les pharmaciens des conventionnistes signent non le site coule loin un de quelqu'un qui est chargé vous répondez pas un cas qui est chargé ou la marche de déchorot les gens qui viennent ou un pharmacien vera ou etc quand parmi même les les conditions vous voulez qu'un homme le hache une signe convention mais un pharmacien il peut être mal réclamé pour le paiement لازم ننسى نيمان يصبر على الفرق بينهم. 
لازم نجي نشوف لا فارماسي نشوف لا فارماسي تاعو تعجبني ما تعجبنيش عنده سكوب كبير ولا ما عندوش دونك هذا سيتان كي وهذا سيتان بوان سور لوكال لو سانديكا ما طلاشي ما نحبش نروح في تفاصيل وقت اخرى دونك اونابي افوار لا كوميسيون تاع لا كوميسيون سي با فاسيل إدارة باش تقعد معاك ودير معاك بيبي وتنيبوسي معاك وكسيتيرا وتسمعك سي با فاسيل كان وقت كان مسؤول تاع لا كناس يوقف هنا في ليستراد ويشوف يشوف معاك من الفوق يقولك شكون انت باش نيبوسي معاك شكون انت باش نيبوسي معاك دونك وين كنا وين عندنا En octobre 2005, on commençait à avoir des premiers résultats. On a pu avoir la décomiciliation par ces pays en Mais ça, le monde ne me cache le quartier. Donc, euh, la décomiciliation, ça s'en est à partir d'octobre 2005. Et, le dîner de CP, le dîner de le dîner de le et puis national, grâce au système chiffre. Les conditions mixtes, classe Napo, Rani Sept, et les avances de paiement. Rani a d'abord décrit le climat, les canicots, des de paiement, un mois, point. Un mois, des de paiement, un mois pour classe. Le cash est versé, les cours, une chose. On a quitté avec un négociateur, un fonctionnaire, un chouïa à la main, et qu'on le quitte dépassé au un mois, je venais à la Il faut que si on dépasse un mois, on a 80% du montant du bord. On est fait même qu'il y a un avant, on en est fait 2008, il y a eu des problèmes, on a eu 100%. L'avance, il doit être 100%. Et puis, en décembre 2009, on a pu avoir le décret. Mais sinon, sur le décret, c'était pas facile. À l'époque, c'était le loisir taille Et c'était ici même à Annaba, il y avait euh, un séminaire où il était venu pour faire la promotion de la convention d'un des médecins. On insistait à la de Tana, où j'ai une affaire maintenant, qui est de l'État, qui est du bureau national, où il a déclaré devant tout le monde, devant les autorités, devant la presse, qu'elle m'a dit avec les pharmaciens, vers une personne, à Dorof, un tel ou tel pays. On est avec les pharmaciens parce qu'ils ont demandé un décret judé. Donc, entre avril 2009 et septembre 2009, il y a eu un décret judé qui a été mis en place pour les Arabes. On a eu le décret judé qui a été le journal officiel en décembre 2009. Et on l'a géré de manière très discrète. Pourquoi Parce qu'il y avait des gens qui s'opposaient à ce que le décret soit modifié, mais surtout, surtout, à ce qu'il y ait des avantages en faveur des pharmaciens d'officine. Lyon, Kéina, c'est tout le coucher de décret là, chez la Convention 1. Kéina, une différence. Kéina, le décret, ou bien l'application de la Convention sur le terrain. Ou même, le décret, c'est quoi Il cadre le Tifakia. Le Tifakia, c'est un tiers payant. Même si nous les dispositions d'un décret ou d'une convention sur le papier, nous avons donné une différence sur le terrain. Pour ça, il y a un suivi. Le suivi est assuré avant tout le pharmacien. Vous voyez dire assuré le suivi pour l'éthérat, le respect des dispositions de la convention. Et puis, bien sûr, il y a le SNAPO à travers les commissions mixtes locales Sans oublier, il y a une commission mixte nationale entre le bureau national et la DG de la classe. Donc, le décret ADF 2009 est déjà au stade. J'ai déjà sa forme de délai de paiement de 1 mois à 15 jours. Mais il y a un peu de la classe, c'est respecté le délai de 15 jours. N'importe quel pharmacien peut supporter ce délai. Pour qu'on jette la classe, c'est respecté la clause qui a 16e jour de verser 100%, mais c'est une convention parfaite, en théorie et sur le papier. Ça, c'est une seule chose. 
هذا سي كان ديكت ديك ليكزيكوتيف راه يعطي على الوزارات الكل وراه ينظر رئيس الحكومه وزير الدوله وبموافقة رئيس الجمهورية راهو يمضيو عليه بحضور رئيس الجمهورية دونك سي ان تكست كي ا سون بوا والاحترام تاعو في لي تيران مربوط بينا حنا اذا حنا حرصنا على احترام تطبيقه راهو يمشي بصح اذا حنا مثلا اون سي مونطري لاكسيست ou la patron exigeant, il sera ce que, ce que les autres voudront qu'il soit. Donc, euh, les délais ne seront pas respectés, etc. Bon. Khalina me le délai à 15 jours ou le versement du 16e jour intégral. Le, la rémunération. Jatrajajdida. Jatrajajdida, c'est la rémunération. Déjà, on a 5 dinars de frais administratifs. On a 15 dinars de substitution par ligne, on a été trouvé avec ce principe scénario générique. On a les 10%, les fameuses 10% de la C'est quoi 10% Qui est le prix égal ou inférieur à la référence Même produit importé. Même produit importé. On a que 20% c'est la production locale. On a dit même. Pour une fabrication locale, hein, 20%, 20% ce n'est pas négligeable. 20% sur le PPA, c'est plus que la marge bénéficiaire. Et puis les incitations à tout, parce que c'est une femme qui est payant, peut-être ça peut bien être en mars 2010. À l'époque, quand les incitations à tout, je me suis pour tous les pharmaciens d'Algérie conventionnés, ça représentait 8 milliards de dinars. 8 milliards de dinars annuellement. Je ne sais pas si vous avez un centime, vous avez un centime, vous avez un centime. Donc, fin 2021, 2002, nous avons un achat de Fin 2021, c'est 23 milliards de dinars. Donc, c'est conséquent. Pour Eywa Hakfikou, il y aura un chauffe, le bord de l'hôtel fait début à la convention. Par exemple, les canines de 8 000 dinars par semaine d'incitation, il y a un peu donc, il y a à peine 20 000 à 23 000 dinars par semaine. Alors, parce que la production nationale est là, on n'a plus 30, 40, donc on n'a plus 100 000 dinars par semaine. Alors, on n'a plus de ressources. C'est aussi une femme. Elle est à chaque fois la classe qui va être nahi. Elle va être nahi des incitations pour le... Vous ne faites plus d'efforts de substitution. Alors que même tu peux mettre des produits importés dans la cache. Alors que c'est des films, mais ils donnent les jours. Alors que c'est tout ce qu'il y a sur le marché. C'est pour ça qu'ils remettent en question les incitations très souvent. Et puis, à l'âge de la classe, à l'âge de la sécurité sociale, à l'âge de l'Ouna, à l'âge de l'Ouna, dans le Ténèque des Créas. Les filles des incitations. Parce qu'avant 2009, on a négocié plusieurs fois pour la marche. Alors, on a négocié la marche en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, et à chaque fois, c'est un échec. La marche, c'est pas moins de cinq ministères l'industrie, le commerce, les finances, la sécurité sociale et la santé. Nous, mais pas de mise fin mouche. Une madame pour un projet de marche. Et de l'autre côté, un des labos, l'importateur, le producteur, les grossistes et le snap. Fatahna, les intérêts tannes, mais si vous voulez, quand je vous le dis, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est un conflit interne actuel, bien les labos, les producteurs, les grossistes et les pharmaciens officiels. Vous voyez, c'est un peu de la marche. Et nous sommes en pleine crise. Donc c'est pour ça que le dossier marche à chaque fois n'aboutit pas. Je vais répondre à tout le détail. Donc, on a un petit peu de tarif de référence, un petit peu de générique, un petit peu de production nationale, un petit peu de tiers payants. Pour ça, on tourne là. Alors, on a marche. Aidez-nous sur la marge, parce que la marge a diminué. La marge réelle, elle est 
à l'époque entre 24, 25, 26, 27 Réclame mieux. Donc, puisqu'à chaque fois le projet n'aboutit pas sur la marche, la sécurité sociale a eu le feu vert de notre gouvernement d'acheter les incitations à Tawiran ou à Tushjian. À la marche qui a diminué, ou Tushjian, l'INAHNA, pour notre adhésion dans la politique nationale en faveur du tiers payant, en faveur du tarif de référence en faveur du générique et en faveur de la production nationale. Taïb Loh à l'époque, qu'un loisir était à l'Amel, au domaine de l'Estima, il y a un autre qui est en train de faire la marche, et ça, il y a un autre qui est en train de faire la marche, et il y a un autre qui est en train de faire la marche. Donc, le décret sera refait avec l'accord de tous les gouvernements et avec l'accord du président de la République à l'époque. Et ceci, a accompagné la réforme, la grande réforme menée à l'époque, le système chiffre, la généralisation du tiers pays et la dédomiciliation nationale. Et alors, c'était des projets très importants pour le pays. Voilà, donc, faute d'accord sur la marche, en février 2006, Roger Gelkin déroule la marche, Wachia, à partir de 500 dinars, n'a plus qu'une 200 dinars en marge bénéficiaire. Il n'y a pas de mal à la en valeur absolue. Il n'y a pas de mal à pour 600, 700, 1000, 1200, mais ça. Je suis pris un médicament, il me dit là. Par exemple, je ne peux pas dire que sur 5000 dinars, tu as payé 200 dinars. C'est insignifiant, ça fait 2 par 1% de marge. Donc, le projet Marc Benach, on l'a rejeté. Marc Benach, il faut faire le gouvernement. On va déjà au 9 2007, il est à partir de 600 dinars, on a fait pour 15%. Kif kif, Marc Benach. Malgré ça, avec le bon force, fin mai 2008, les chefs vivent. Quand on a un riche marque à plus de 15%, on a un décideur qui a un 17% de marge à partir de 600 dinars. Avec le fait du gouvernement, pour communiquer officiellement, pour décréter avec le fait du gouvernement, classe, alors pour la publication. Malgré ça, il y a une position de principe. On a un 20% de marge proche. Donc, dans la doge, il y a un mien. Dans la doge, il y a un mien au blocage de décret. Il a été signé par le Premier ministre à l'époque, c'était Bouyria, mais vu la réaction de Tana, il a publié la chose. Donc, avec le projet, il le site, le ministère du Commerce pendant deux ou trois ans. Parce qu'il était presque officiel. Ça n'a pas de marche. C'est une réponse, c'est une réponse, c'est une réponse. Donc, j'insiste sur le fait que dans le monde entier, la marge bénéficiaire est à la tendance de la baisse dans le monde entier. Il n'y a pas un pays dans le monde où la marge de la pharmacie paraît. On a déjà le 20% des ramavirs, il faut le mettre au BCF. 20% c'est déjà beaucoup. Il faut le mettre à la tâche qui fait un prix de 5 000 dinars, 10 000 dinars, 20 000 dinars, c'est 20%. Il faut le mettre à la tâche. 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 Au Tchossam, en juin 2017, le Mahara Tchana fait Mahara Kawahdou Khara, parce qu'il y a eu des incitations, les incitations vont porter de la marche. On a fait la tête des incitations parce qu'on a fait des choses de la marche. On a fait des incitations à porter de la marche. Et bien, en juin 2017 ou en juillet 2017, il y a eu une marge de 4, 5% et même de 0%. Pour le cas des produits, mais des chemins de la marche. Donc, je t'ai appris pour lui, le combat de l'Aïch Sahara, le Hattara Sahara, les commentaires Sahelim, le Sahara de l'Aïch Sahara. C'est quoi le film par deux réunions là Tout le monde est Sahara. Surtout, quand il s'agit de sous, quand il s'agit de décisions qui vont impacter la sécurité sociale, qui vont impacter l'accessibilité du citoyen aux médicaments. Voilà donc 
que... Moi, j'ai le, le septembre 2017, qui, en juin 2017, on backup, en juin 2017, la Sécurité sociale, le ministère du Travail, a pris la décision aussi de diminuer les incitations, de supprimer les incitations. Ce soir, c'est déjà par là, Mektoub, Manouizard, Lahamed, la classe ou classe monstre. Il y a le même retrait sur les incitations. C'est une décision ministérielle. Comme là, les chefs, on a préavis de grève, on a une campagne médiatique énorme. Et à l'époque, Tebboune venait être nommé en premier ministre. Et il était intervenu lui-même pour ordonner au ministre du Travail à l'époque Zemali de nous recevoir. Nous revenons à un conseil de l'ordre. À l'époque, c'était M. Boumahmed, président national. Et on a fait six réunions entre juillet et 2017. On a négocié pour réviser la convention, etc., etc., rémunération de la pharmaceutique. Où est-ce qu'elle est proposée Je n'ai pas dit réviser la convention, réviser le projet de l'hôpital, le projet de l'hôpital, etc. Et on a fait comme les incitations, on a fait comme les frais administratifs. Au Béchard de l'hôpital, les 5 dinars à l'autre, qui ne sont que 15 dinars. Voilà, les gens qui ont révisé la convention, ils ont fait une réunion, ils ont révisé. Bon, en septembre, on a eu la sixième réunion. Donc c'était un cycle de ces réunions. Et ce n'est pas où il y avait moi-même, Spézef, Rahim et Abed. Et l'autre, il y avait Ben Bahmet, Abadi et le tribunal. Donc, pour la sixième et dernière réunion, qui est septembre 2017, j'ai un moment de loisir, le DGSS, où la réunion avec les deux DG de la CNAS et de la CASMOS, où avec Khodor, un moment de loisir de différence. La dernière réunion, quand on a chauffé au Jnaha, Madame, Mme Kodrosh, nous chassons les marges, on ne va pas toucher aux incitations, là, on ne va pas toucher aux incitations. Voilà, donc c'était la fin de la phase. Donc les majorations ne seront pas touchées qu'après révision des marges bénéficiaires. Bon, dans le cas des aspects techniques, après la notion de logiciel d'Adalianov et le logiciel LIG qui va être présenté par Mme Bertin. Et Madame Beldi, pour le logiciel MS-DOS, qui est déployé au Namakesh, pour le livret qui est dans la plus domicile à son vie octobre 2005, pour le livret, ça veut dire payant, mais il n'y a pas de bon. Pour le livret, il faut que le livret soit en train de faire des choses pour les attaques, mais il faut que le livret soit en train de faire des choses pour les attaques, mais il faut que le livret soit en train de faire des choses. On a commencé la carte Chifa euh, avec l'utilisation d'un logiciel spécifique Chifa en piscine avec, euh, en 2007. Voilà. Et puis on a installé un comité technique, Mars Napo, qui gère spécifiquement les problèmes techniques de logiciel de numérisation, aussi bien avec la CNAS qu'avec la CASMOS. Ça peut voir ça, pour dire, il y a 5.2 ou 5.3 à Kevnaro. C'est une première version actualisée grâce à l'apport du SNAP. Voilà donc euh, en cours la préparation du prochain logiciel Chifa qui va être présenté plus tard. La CASMOS, la CASMOS, parce que la CASMOS, une bécrite de l'Internet payant, m'a dit à même si nous sommes chez les pharmaciens, un filet d'immeuble déjà visait. Et bien la CASMOS, on l'a imposé, on lui a imposé de s'y lier avec les pharmaciens d'officine. Nous ne sommes pas des moyens, ni financiers, ni humains, ni matériels, même tout à l'heure, même tout à l'heure, même si nous sommes chez les pharmaciens. Et bien il a fallu plusieurs années d'efforts, grâce au ministre bien sûr, qui est intervenu et qui a imposé à la CASMOS de signer la convention avec les pharmaciens d'officine. Nous avons un peu de temps à l'aise. 
ما نش قادر إحنا نعرف ناس نادي كده إحنا كذا كذا دور كنسيك دو أمور نعرف ناس ندوره. إفكتي ما كان دو ده وفق نعرفه ما يمكن كوز ونعلم يلا كونغر سوكاسينوس وفارماسين دو فيس. Et on a tout fait des procédures que là, on avait expérience avec la CNAS, donc on avait qu'appliqué avec la CASNAS. Les agents centimètres, on a fait un petit peu l'actualité ou là, les agents centimètres, ils ont 1200, même avec les dratna, dratna, bâche, les pharmaciens ou sans pharmaciens, exercice illégal de la profession, ils déroulent les pharmaciens. Et là, qui est même comme les chefs des agents centimètres, et tu peux avoir un lien avec l'assistance du CPA, avec un programme spécial tracé par le gouvernement, ou qu'il y a un lien. Il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, etc. Il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, et il y a un lien avec le gouvernement, وكان نحن بان هادو لي كاتسون رانا نادمين كون بينا ما نبيعونش وثمن لي هادو لي قعدون عاودو نحلوهم داكور دونك هذا الشيء غير مقبول و لي سرا با فيه وانا عم طرين دو فار دي رابور اتو اتو لي مينيستير كونسيرني و بريزيدون دا ريبيبليك هاد لي فارماسي يا اما يقفلو يا اما نتوم لي فارماسي Là, on était très mécontents de la lettre qui a été envoyée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, parce que c'est le ministre de l'Industrie envoyé à la PM, annonçant que la Hanfi Halit est Hadit Inhash. Hadir El Mokhbola, et on va décider avec nos amis du Conseil de l'Ordre de l'action à entreprendre pour qu'elle ferme ou bien pour qu'elle soit cédée aux pharmaciens. C'est une nouvelle bataille que, qui est ouverte. Alors, les installations. On a un bien le le Conseil de l'Ordre et le Centre. Déjà, on est porté contre dire qu'avant décembre 93, il n'y avait pas de réglementation dans les officiers. Mais quand je dis, j'ai un petit point, il dit demande, il باب في هذا 200 متر لا سيرفاس لا حتى حاجه لا سكريبسيون على الارض لا والو يا في باتور لو 2293 جا اول اريتي لي نظم لي زوفيرتو و على الاقل كانت اون فارماسي بور سيميل ابيتون داكور من بعد هذاك الاريتي لا ايتي اكتواليزي اون 98 اون 2003 اون 2005 اكسيتيرا دونك حنا دركا L'arrêté est à 2005. Voilà qu'il y a une l'arrêté est à 2005, il y a une autre à l'époque, le ministre Guidoun, Rabbi Rahmou, il avait décidé de supprimer le numéro de projet. Il m'a défini le numéro de projet, mais l'arrêté, classe vers les deux mondes, il y a une autre. À l'époque, le conseil de l'ordre a réagi et il a déposé un recours auprès du conseil de l'État. Par la Wizari, le Conseil d'État a voulu, ou même ça l'a fait être le Conseil de l'Ordre. En juillet 2001, le Conseil d'État a mort, puis il va par la Wizari de Sikha. Et il a dit qu'il m'a 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 dit qu'il on dénonçait les articles, etc., les journaux. Et en mai 2002, le SNAPODA et l'AM a mis les Même les revendications, les agences intimes de fermeture, le tiers payant, ISRA, pour l'application du, du jugement du Conseil d'État. 
Când vrea, ai o nare, tot să nu apă la concert de loc, de pe vreau mea, nu se mi-e prin camera de Hadrin, pe lec, când vrea de Ministerul de la Sante, a decidit de retabnir, de Ministerul de la Sante, s-a dat pe la re, tu concerti. Vă da, interesant. Le zagon sentiment de tout le monde skinion, de l'homme de l'homme de pharmacie, ou de l'homme de l'homme. Bon, à dire que ça prend toujours. Le tiers payant a été un abusat d'amel, fait mal de plénale les négociations pour les commissions et la révision du dé. Donc, à tout ce faux, d'amel y était qu'à mourir, à la complémentarité. C'est pour ça que, au début, le fond, l'ordre et le snapo sont de vocations différentes, mais ils sont complémentaires. L'ordre, l'ordre, sur le plan réglementaire, où le SNAPO se demande de tenir le carat du Théâtre-Adéala ou le carat du Canon. C'est un excellent exemple de complémentarité et de coordination entre l'Ordre et le SNAP. Actuellement, bon, bien sûr, la circulaire a les ont enclavé pour permettre à des pharmaciens de s'installer dans les zones enclavées, malgré la saturation, c'est une question de santé publique et de couverture sanitaire. Les commissions mixtes, ben, je ne sais pas si vous êtes, parce qu'il y a des zones enclavées, les DSP, quelqu'un a fait une moitié, installé une hub. Les zones enclavées, pour s'installer une pharmacie, c'est pour ça qu'on est monté au crément, pour 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 qu'on est monté au crément, SNAP au Ordre et DSP. Donc, euh, les commissions mixtes, c'est un, un, un grand acquis. Ça a aidé à faire respecter la réglementation. Et puis, il y a un arrêté ministériel, les de la commission des recours. SNAP au Ordre, ministère. Elle est déjà vous à trouver les recours, il y a de la commission nationale. D'accord ou à la Commission nationale, les sommes sur le règlement d'énormes problèmes, notamment ceux que ce tout un STEF. STEF, où il y avait ces contrats agréments délivrés de manière bidon et moror à l'Ajna et la Khadim. Donc, à Kousma, tout le monde est fait en février, en janvier, dans le préavis de grève, parce que le loisir est à Sefa, Ben Bouzid, il y a la même la clé numéro de l'Osus, on a fait le fond de commerce, etc. Donc, la retenue de l'Osus, les gouros, c'est ma première fois, etc. Alors, pour l'âme, c'est vrai. Bon. Donc, il y a la crainte, on travaille à une fin de négociation pour revoir la réalité de la désinstallation. Pour ça, je t'aime à un athlète, ma batte, ou la rabara, ou la habesna, ça n'a pas le prix. Toujours avec l'Ordre et le SNAPO et le ministère de la Santé. La loi sanitaire 1811. La loi sanitaire, on a connu la loi sanitaire 8505, le 9 février 1985. La loi sanitaire a été objet de révision à plusieurs reprises. Puis juillet 2003, puis 2005, le loisir léger à Biraja. À l'époque, c'était à Berkane. On va être Jimmy, on va être Jamal Oudalbès, on va être Baudiev. Mais finalement, à tête, on a le ministre de la loi de la loi. Hasbelev. À tête, le projet a été préparé, préparé, modifié. À tête, c'est 2000, avril 2018. Ça va à tête. On a des multiples, oui, je te bloque la loi sanitaire, parce que la loi sanitaire, elle fixe les fondements de la profession. Let's go. Il y a un article très important pour nous, pharmacien, unique propriétaire et unique gestionnaire de son officine. Le projet Acta Normal, fit décembre 2017, fit janvier, fit la PN, la préparation, mais ça fait avril, et j'ai une carte pour nous, nous avons des pharmaciens, unique propriétaire et unique gestionnaire. Il est cher. D'ailleurs, on a juste la semaine d'avant, on a même fait un débat. La même salle, il y avait tout fait pour le climat. Et par ce qui est l'affaire, le possible à l'aide. Le lit, on a fait un article à l'aide, c'est la formation unique propriétaire et unique gestionnaire. 
Et euh, donc, on est monté au créneau, on a fait un préavis de grève à l'égard de l'article ADEC pour jamais. Nous avons un autre article, Tani, le pharmacien doit assurer certains services liés à la santé, l'article 179. ADEC, Tani, on a un autre article, nous avons deux choses très importantes. Vous quittez un autre article, le pharmacien est propriétaire, mais c'est une chaîne de pharmacie. pharmacien. C'est une chaîne de pharmacie, c'est une chaîne de pharmacie, c'est une chaîne de pharmacie, c'est une chaîne de pharmacie. On a réagi enfin, par un préavis de grève et on a réglé le problème en moins de 48 heures. En moins de 48 heures, on a réglé le problème à l'époque d'Altstadt de Kvira. Alhamdulillah, il y a un peu de temps pour préserver la profession à l'époque. Parce que l'article 179 a des comptes Nahama, on a déjà donné des rôles à la vaccination par Covid. Donc on a déjà donné des rôles à la test rapide, antigénie. Aucun temps de la ligne de l'IBEN, avec des œuvres qu'on mange qui datent de la profession, qui n'a pas mis des rôles à la ligne de l'IBEN, pour qu'on s'y ait un temps qui nous donne l'avenir de ce genre. Parce que l'avenir est pour la diversification des actes pharmaceutique au niveau de l'office. Et bien sûr, on aspire à des rémunérations de ces actes, même des recherches gratuitement. Bon, il y a d'autres projets qui ont la numérisation, des textes d'application, la réserve de CFA pour le pharmacien assistant, le statut du pharmacien d'officine, de nouveaux actes de substitution, notamment par rapport aux biosimilaires et tout. Un problème, c'est des chantiers à notre pays, moi, à notre domaine, à l'IM, à réserve de CFA. La formation continue, maintenant, je fais là. Nous avons fait beaucoup de, de cycles de formation continue, 13 sessions avec euh, le ministère de la Santé. Euh, pratiquement 4400 pharmaciens ont bénéficié de cette formation continue, en présentiel et en ligne, avec le ministère de la Santé, avec des attestations. On fait des formations continues avec euh, des partenaires, des labos, qui mettent assez de nos places, et avec des buts stratégiques parce qu'on casse le monopole également dans des dispositifs médicaux qui marquent le détournement, etc. C'est la même chose. Donc les pharmaciens doivent être formés pour accéder à ces, nouveaux, ces nouvelles tâches qui étaient pratiquement inconnues. Mais il y a un qui qui et les certificats délivrés par la Cellulopras, c'est des certificats de niveau, de niveau international. Il y a mis un rahm de chahadat de l'Ouvrier. Où Mazel, on a terminé un premier cycle en 2022 et on va entamer un nouveau cycle en 2023. Il s'est ouvert à toutes les villages. <coughs> En formation, on a été critiqué en tant que pharmacien d'officine, rédigé pour les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs, etc. On a été critiqué pour ça. Et parce que la garde de pharmacien, ce n'est pas de sa faute, malgré nous, on dit 80% du personnel officinal est de niveau universitaire. Nous avons des pharmaciens assistants, nous les formons, ils travaillent sur notre responsabilité. Malgré ça, on a élaboré deux projets. واحد مع فاكولتي دو فارماسي سي باك بلس 3 سي ليكيفالون دو بريباراتور اون فارماسي سي دي ليسونس بروفيسيونيل سون بوسيبيليتي ديفولوسيون باسكو اين ديكول كا اكون داتون لابونجي و اكون عارف اي دوموندي و ليكيفالونس على تكنيسيان سوبيريور دو لا سونتي ني با زون مناس بور لي ميديسان بريباراتور اون فارماسي باك بلس 3 سا نا جامي دي مناس بور لي فارماسي على Licence professionnelle, c'est une menace pour le pharmacien. Pas de crage, Les conditions d'accessibilité, le programme, le niveau du diplôme, mais la régime de vivance. Alors, on peut l'aide préparateur avec le ministère de la Santé et les instituts de santé, de santé agréés par le ministère de la Santé et à de ces PAC plus 18 ans. L'arrêt était à la garde, à la nature, parce que à un moment donné, à des gens, nous délits déjà à la garde, des gens 
le meilleur en termes de, de, de caractérisation, même à l'aide, etc. Et puis, et puis dans l'arrêt d'état des gardes de Fenan, en l'usant de Sahar, en août 2014, il est clairement établi que la garde ne dérèche des respirer. Il doit la faire en concertation avec les représentants de la profession. Fihad Jadid, c'est la garde de nuit. La garde de nuit, il faut le faire, elle voit parce que la pharma... le pharmacien est investi d'une mission de santé publique. Nous sommes des professionnels de la santé. Je connais bien. C'est vrai, le pharmacien. Donc le citoyen, le mari, qui est proche, من الطبيب القريبي ولا من لوبيتال ولا وين راح يروح؟ يجي غير عندك انت مطلوب في الفارماسي. سي بور سا كو لا كارت سانبوز. اي كومبري لا كارت دو نو. اي سي با نيكون بور ليرجونس. المواطن يحتاج الدواء على مدار الساعة. توت فاسون كي دخلنا معاه مون نيكوسياسيون سا نوزا دوموندي اون اني ميتني اي تريز ريونيون باش وصلنا لاريتي هذا. اول اول اجتماع قلنا لهم حنا لا كارت دو نوي ما تهضروش عليها، قالت سي سان، يا إما نديروا لي فارماسي دو نوي، يا إما نديروا نتوما لا كارت، ولا نديروها حنا كيما نحبوا، دونك أون بلوس سي أون أوبليكاسيون، يا ليبوك سيتي أون أنستركسيون كي إي فيني دو بريزيدون دو لا ريبوبليك، لا كارت دو نوي بو لي أوفيسي. بون لو كوميرس خلينا نعديو عليها خير. Il y a beaucoup de choses hein, qui m'a le code du registre de commerce, j'en ai 5 ou 6, 5, c'est commerce du détail. Parce qu'elle dit c'est une ligne. Ça me voilà, il y a des têtes de ligne. La loi de la santé fait 0, euh, 0, 8, 13. Il y a une dispensation des médicaments pour le pharmacien d'officine. Elle est vente au détail des produits pharmaceutiques. Qui est la loi de la santé vente au détail Où ils ont déjà la guerre de des commerces de détail, il y a un service. Côte 6, on dirait commerce de détail. Pharmacie, c'est un commerce de détail. Mais nous avons un peu de temps à faire l'argent de Côte 6. Les compléments alimentaires, il y a un décret qui est en préparation. La chose principale de ce décret, c'est qu'on a pu obtenir que les produits alimentaires, compléments alimentaires, seront exclusivement vendus en officine. À la tête, ils espèrent que ça ne sera pas en même. Les psychotropes, quand tu as un arbre, tu dis que tu as des psychotropes, tu ne peux pas dire un snob. Oh, je ne peux pas dire un snob. Il y a des gens qui ont fait le risque, ou qui ont fait le risque, ou qui ont fait le risque, et qui ont fait le risque. الحمد لله دبوي لو ديكري بسيكوطون وحاربون عليه لي ميديسان ميم لي فارماسيان حاربون عليه دونك لي شوز سون كلاب الرجيستر باين شكون لي يبغيه <hesitation> لي زوردونونس تاع بسيكوطروب باينين لا كلاسيفيكاسيون تاعهم باينة باسكو ابري لو ديكري جاو دو زاريتي مينيستيريال تاع اوت دو ميل فانت ايان تاع فيفري دو ميل فان دو دونك الحمد لله Vu que les pharmaciens sont condamnés pour la pergabaline de la loi 0418, donc ce n'est plus le cas maintenant. Ben, les psychotropes, ben, les méchants psychotropes. Donc, euh, on est sur les pages qui sont censés être des bâtons. Donc, c'est tout un chapitre. Je vais passer à une seule tranche. Le jardin est nous actuellement, là, comme bel exemple, à tout un niveau d'actualité, la loi 0418. Là, on a dit, 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 on سي كنا البروجي وهضر عليه هو وزير العدل امام مجلس الكوما لو سيناغ وامام لاسومبلي بوبيلار لا بي ام يورا دي نوفو ديفي لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال باسكو قبل كنا مربوطين بلا كلاسيفيكاسيون انترناسيونال يورا دي سوليسيون نيميريك كاين لي هضرو على قال كيف ديكري وحنا في عصر الرقمنه ما جابش لوطونس نيميريك، لوطونس نيميريك قبل ما تجي لازم يكون عندها مونكراج في لاوا، ما يقدرش الديكري يجي يدير لوطونس نيميريك، درناها ديجا في لاوا دوك كي تخرج ترجع لوطونس نيميريك، ويكون افيتشي ناسيونال نيميريك، بعدين جو فيو لي تكتيكي جو لي دي بليزيوغ فوا، يا ولد المرض كي يروح عند الطبيب، 
et, et enregistre la prescription. Tu as sur un fichier numérique national. Tu as fait ça et tu as fait ça. Hein? Ok, il y a un physique, l'ordonnance, c'est la pharmacie. Le pharmacien, il y a un On y a la prescription enregistrée. Il sert de quoi Mais il y a un enregistré, c'est le mode de sabillage. Il y a une ordonnance de complaisance ou l'ordonnance fictive. D'accord Parce que beaucoup de pharmaciens étaient condamnés pour avoir servi des ordonnances de complaisance ou de des ordonnances fictives, scannées, volées, etc. Classe même pour qu'un autre n'a pas l'ordonnance fictive ou l'ordonnance de complaisance. Pour le mettre à stage, il y a déjà un wasf à l'autre du canon. Madame le dit qu'elle est de moi, ça fait un tas de Et puis la légion des fins, parce qu'elle dit que. 5 à 15 ans, tu as déjà 2 ans à 15 ans, très bien. Ou même tu as changé de la chaîne, tu as déjà 17 ans, tu as déjà très bien. Quand il y a des débats, comme tu as vu, tu as déjà des débats, 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 tu as déjà des de six mois à deux ans. Ma mission, je connais ça au Tignanet, entre les pharmaciens. En 2018, il y a eu l'assassinat du père d'une pharmacienne, déjà pour secourir sa fille. Après le fibre, il n'y a pas de loi d'être un pharmacien, un pharmacien parce qu'il y a eu la vie à la boutique ou comme ça, ou comme ça. Il y a deux ans, on fait un peu grand, ils ont tué le mari de la pharmacie. Eh bien, le 16, là on est le 19, le 16, puis Tim Yawin, Tim Yawin c'est le tarte de Borch Bajé Mortar, eh bien, le tarte de pharmacien, il est crash, pour le bon, pour le tarte. Bon, la déception va faire un cours, on vient juste de la main. Les périmés à l'époque, c'était un, un énorme problème. Grâce au SNAPO, il y a eu des investissements dans ce secteur et le règlement du problème. Donc, on a pris le problème de, de, de périmés. Nous sommes sur un projet pour la récupération des périmés des ménages. C'est en discussion. Alors, pas de toujours des gens qui disent que. Le SNAP, où il est où Où euh, Il n'est pas suffisamment agressif, etc. Et on va rappeler les principales actions nationales. Maintenant, je suis allé au Les bureaux de Miraïa ont déroulé grève. Nationales, en mai 2002, le préavis de grève pour rétablir le milieu du processus, pour la cession des agences indiennes et pour la réforme du tiers payant. En juillet 2017, il y a eu des incitations. Il y a eu la dernière menace de grève. La, la grève, ce n'est pas l'objectif. La grève, c'est un moyen de régler un problème. D'accord Donc, quand le problème est réglé, où est la nécessité de recourir à la grève En avril 2018, dans le préavis de grève, il y a eu le numerus clausus, pour la loi sanitaire, il m'a dit en mai 2019, problème des psychotropes, là on a fait grève parce que le décret était bloqué, la loi était bloquée ou parce que les pharmaciens étaient condamnés injustement. Avec Zemir et Amel et Moualé à Chasse-Nilax pour 10 boîtes de prégabaline ou prégabaline mais aussi psychotropes. Moualé a pris l'article 17, il est minimum 10 ans, mais 10 ans, 20 ans, alors que l'article 17 n'est pas parti à la pharmacie. Donc c'est pour ça qu'on a fait le city, oui le city, devant le ministère de la justice, mais il s'est fait le de la au terme de la grève, au city de la verbe, fumé, au regard de la bzef, il y a un peu de temps. Mouk t'al hirak. 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 Parce que l'adal est le fils de Métaoua est condamné pour sa rapine. Au SNAPO contre la Gala, etc., ils sont manipulés. Personne ne manipule le SNAPO. Personne n'a jamais manipulé le SNAPO. Nous sommes un syndicat indépendant. 
Não é pela nacional de quem tinha esta. O que engolou no meu filho, se que pai não exagera assim. Não exagera no serviço mínimo. Parce que ele tem muito que ele tem que ir para a nação de quem não tem esta. Mas que ele se sente pas menacé. Pour ça, nous avons dit que les pharmaciens qui ont fait le soir, nous avons fait le lire et nous avons fait le lire et nous avons fait le lire. Et puis, en février 2022, dernière la grève, enfin, préavis de grève, on va être un peu si vous me posez des provocations terme avec le sénateur Ben Zahim, qui fait le pharmacien et le verbe. Qui fait le pharmacien et le pharmacien. سبحان الله يا رجل سبحان الله واش تاني ميريس تروزي سالا وزيد يبروفوكي يقول لك يقول لي راجل يقول لك كذا يعني هذا تصرك وزيد المهم درنا بريفي دو بلاد باسكي شفناه صرح امام لابيان امام مجلس الشعب الوطني باللي راح ينحي ميريس تروزي كيما نتحركوش اي بوي ان جونفي ان جونفي دونك اون افي لونسي بريفي دو بلاد Pour le 16 juin, on devait faire la grève, non Mais le soir, mais la grève des trois jours, c'était bien le même site devant le ministère des Finances. Mais le 10 janvier, tout est allé. Et on va en parler. Voilà, donc, euh, le sujet polémique, les incitations, il y a un il n'y a rien, des redressements. Bon, la loi, la loi des finances, c'est pour le résultat fiscal, etc. Et on devait travailler pour un arrêté interministériel. Il est rapport de 1,20, il est rapport de 1,10. Le docteur de l'Ethnach, il est rapport de la négociation pour faire ce manage de la première tranche. D'accord L'Ethnach, il est rapport de la négociation pour faire un rapport de la marge fiscale de 20% à 10%. Puisque la marge réelle n'a pas été révisée. Donc on était en train de travailler normal, je l'appelle euh, sur la loi de finances complémentaire de 2022, qui juin, les pharmaciens détaillés, détaillants, hein, les pharmaciens détaillants doivent procéder à la déclaration fiscale des revenus sur la base d'une marge moyenne de 10%. Il y en a un 20, d'accord, 10%. D'accord, c'est un acte. Zid. Les sommes perçues par les pharmaciens issus du service en de pharmacie à sa suite sont exonérées de l'ERG. A dit la loi de finances complémentaire. Une période bon, pour la loi de finances complémentaire, Alice Jumouria, il a renvoyé le, le projet, il a tout ce qui n'est pas urgent, il a fait. Avec le projet, les urgences, il a fait le projet, 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 il a 2023. On a déjà un on a réagi, on a dit, 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 on interministériel en charge des finances, commerce et l'industrie pharmaceutique, Galkin Khadoun, des refaits indices ou des refaits de l'air. À la nous sommes en pleine négociation. Malheureusement, nous avons fait le projet, il y a une module qui est préparée, mais nous avons fait le projet. Malheureusement, au cours de route, j'ai vu que c'était les incitations. Les incitations, Khadjou, dans le cadre de la notamment dans le Finicalma, oui, je peux les pharmaciens des incitations des Dominicains, monsieur Cadron, va avoir un compte bénéfice net ou d'abord un redressement. Donc les montants sont très importants. Vous avez le muscle de l'année de l'UNESCO, de la pharmacie de l'Israël, de l'Ukibir, de l'Ancien, de l'Ukibir, etc. Donc il y a un peu de chouïa, le droit, ou il y a un peu de chouïa, le droit, où les sommes sont très très importantes. C'est pas le plus important. Dès le fond, c'est les incitations de l'Akfirane, 2021, 2022, 2020, 2019, où je me suis dit 47,5%. Parce qu'il y a 45 plus 25. 
C'est 47 millions pour ce passe qui nous la moitié. Il a plus que 500 millions en situation, mais ça, c'est 200 millions. Quand il est pas fait un milliard, un milliard, un milliard, un milliard, un milliard. Donc c'était insupportable. Et c'était une véritable menace pour la profession. Donc, très récemment, on a un peu c'est que le 22, on a une réunion. Le 27, on a une réunion. Le Tadim Amchat dans la DG le 25, entre les deux réunions, on a un peu de bannage. On a un peu de bannage, 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 on a un peu de bannage. قال يتحسبوا بينيفيسنا اوتر بروجوي ولا ندخلوه في شيفر دافير وحنا راه كازي ماجوريتي دي فارماسيان من نهار بدينا ندخلوه في شيفر دافير دونك اون ا في لو بريفي دو غراف اكسيتيرا واش وصلنا لو ماردي 10 جونفي لو ماردي 10 جونفي غيكون مع المينيستر دي فينونس على شراكنا مع الامين العام تاع الوزير بحضور المديرية العامة للطرائب والإطارة تاعهم كانوا في الغام توصلنا الاتفاق عند 11 ونص دخلونا الوزير طرحنا له الاتفاق اللي وصلنا له على الساعتين اجتمعنا مع المديرية العامة للطرائب من الساعتين حتى للستة ونص وحنا في الاجتماع خرجنا بالقرار هذا لو ريزيم تاعو دونك لانيلاسيون دو تو لي رول كي اون تي ايمي à Galma, ou là, dans d'autres médaillants, l'arrêt de toute opération de vérification, de contrôle et de redressement concernant les incitations, l'intégration des incitations, comme je ne peux pas faire, va d'atteindre l'avis du Conseil national de comptabilité, l'Irkun Fissal Fina, le Conseil national de comptabilité, il est présidé par le ministre des Finances. D'accord A tenir une requête de le jeudi, l'Irkun, le dimanche, justement, il y a rendu son verdict. Quand on a fait le dimanche, le samedi, on a fait le dimanche, quand le samedi est arrivé. Le dimanche soir, le 9, la semaine après, il a pas reçu le verdict. Alors, je pense que c'est différent. Parce que sur le plan technique, c'est indiscutable. Les majorations, c'est pas un bénéfice net. Ça doit être intégré selon le canon de la comptabilité et la fiscalité, le chiffre d'affaires. Je connais les canons, c'est les comptables, les canons qui se font les clients, c'est un bénéfice. Et quand les canons qui se font les clients, les clients qui se font les clients, c'est un bénéfice. Mais dans ce cas, on ne peut pas être très bien. Parce que quand ils se font les bénéfices, il n'importe pas qu'ils les multiplient par deux ou trois. Donc ils se sont sentis gênés, c'est pour ça que vous même ils étaient minoritaires pour le conseil, pour le conseil qui peut le faire. Si le 1-20, officiellement, déjà un 10, c'est un acquis historique qui me le 1-20, le 98, c'était un acquis historique, et ce matin, vous m'avez l'administration fiscale qui est pour le 1-10, ça représente l'équivalent de 80% d'abattement fiscal. Ce n'est pas la moitié, c'est 80% d'abattement fiscal sur l'IR. On a fait les périmés comme charge, parce que les ZEF, les Wilayas, les Mekbrems, les périmés, il faut mesurer les conséquences de cet accord sur la fiscalité de l'officier. هذا الخدمة هذه لو ريزولتا اللي وصلنا ليها سي با سي با ريان رانا من لو 20 ديسمبر حتى لو 20 لو 10 جونفي وحنا ونيتي موبيليزي براتيكومون اش 24 لو بيرو ناسيون بليزيو ريونيون اي ديبلاسيون باسكو خرجنا من بعد من لا تي جي اي دابا ريونيون اكسترونيونيون دو بيرو ناسيونال بور انونسي لا لوفي دو لا غيرة on s'est déplacé à Gelma, etc. Les réunions à Alknes, à la DGG, à... Bon. Donc on a fait deux réunions à Alknes, à la DGG, les 20 jours à jour. Ministère des Finances, donc, j'ai avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, en commission de coordination, qui a fait un communiqué de soutien à l'action du SNACO et aux pharmaciens d'officier. 
Il ne fallait pas se tromper de communication. Parce que dès qu'on a annoncé la grève, il connaît que les pharmaciens, il y a un de Il y a un peu de choses. Il y a un peu de Il fallait savoir présenter la chose. Dans les communiqués, dans la conférence de presse, c'était très, très difficile et très sensible. À n'importe quel moment, quel sera de dévier ou de contre la ligne. Et il y a eu une implication directe. Il y a eu une implication directe. Le ministre de la Santé s'est impliqué personnellement. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Kif Kif, qui nous a reçus et qui a affiché qu'il nous a reçus publiquement. Pour le Maroc, les finances, c'est très adéquat, il nous a reçus aussi. Le président du CNES, il nous a reçus deux fois. Le CNES, c'est le Conseil national économique, social et environnemental. C'est une institution placée sous l'autorité directe du président de la République. Et puis, un pharmacien, vice-président de la PA, qui était pharmacien d'officine, c'est Mondar Bolten, nous a également beaucoup aidé et il est intervenu personnellement auprès du ministre des Finances plusieurs fois. Donc, à les interventions, c'était très important. Et c'était un contact direct. Les ministres nous appelaient en personne pour nous rassurer, pour nous dire ce qu'ils ont fait, pour savoir à quel point on était, etc., à quel état. Donc, il a tout Et le Premier ministre était en contact direct également avec le ministre de la Santé et la présidence était en contact direct pour cette affaire avec le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Donc c'était une affaire qui était suivie de très près, vous l'avez de manière correcte. Et puis il ne faut pas oublier la mobilisation. Pour le syndicat Ouhdar, ça n'aurait pas été comme ça. Tous nos bureaux de Miraille ont déposé des préavis de grève au niveau de la DSP et au niveau de la Miraille. Le DSP, il informe le ministre de la Santé, il informe le Wadi. Le Wali, il informe le ministre de l'Intérieur, les services de sécurité. La mobilisation était pressentie de manière réelle. Ils savaient que les pharmaciens, l'État, les pouvoirs publics ont pris conscience que les pharmaciens allaient réellement bouger. Au Besto, ça ne résulte pas où une erreur allait être annulée et il m'a sera tué les régions. Bon. Ceci dit, l'action, la défense de la profession, etc., on ne doit pas oublier que le SNAPO a mené beaucoup d'opérations de solidarité, comme celles que vous menez ici dans votre wilaya ou dans votre wilaya, à plusieurs occasions. La cause palestinienne est une cause nationale, plusieurs fois déroulées-temps, le droit ou le terrain. Le minaire d'un parrain, un milliard six cents, qui ont été transmis, ou bien par le croissant rouge, ou bien par le jeunier de la même musulmane. Pour l'un, nous avons un vac, pour l'éthique de l'Alami, qui est le 17 mai, 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 qui est le 17 mai. D'ailleurs, la Haïssa Jumhouria a été honorée en cette occasion par le Mondamet Al-Alamina. Les inondations de Bebrouet, de Barbaïa, de Skidda, le séisme de Boumerdes, on était dans une pente Fizemouri où on servait 200 ordonnances gratuitement chaque jour. Le droit de chiter à tour, le droit de les pharmaciens d'officier. C'était des dons qui venaient de toute la ville. Les incendies de Kabili, de la wilaya de Karf, vers la saison Hadi, et l'action de solidarité nationale des pharmaciens d'officine à travers le SNAPO, c'est 22 milliards de centimes. Un NAPA, c'est toute une station d'oxygène qui a été installée à l'hôpital de Nava, comme dans d'autres wilayas en Algérie. Voilà, je vous remercie.